current, recent. Tama naman no? current and recent is just the same. Oh my goodness. <laughs> Hey guys, welcome back to my channel. It's been a while since I did a sit down video for you guys here on my channel. And um, actually, ito yung pinaka first na sit down video ko for this year 2019. Alam niyo naman guys na hindi ako masyado into reviews or first impressions or even hauls here on my channel. I'm more into vlogs, but since wala ako masyado ang ganap para my vlog ko. I thought of doing a sit down video for you guys and I'm going to talk about or share with you my current beauty favorites and meron din iba dito na hindi beauty related. So, yan if you're interested to know my beauty favorites or my current beauty favorites, please keep on watching. Okay, so before we start, I just wanted to Tell you guys that itong mga current favorites ko, meron dito na mga products na favorite ko pa siya since last year and up to now. And meron din dito mga products na bago ko lang siya na-discover and naging favorite ko siya kaagad. So, ano to siya? Parang halo-halo na siya. Basta mga favorites ko to and ito yung mga lagi kong ginagamit on a daily basis. So, yun. So, clear tayo dun. So, the first current favorite that I want to talk to you about is my new hairstyle. Hindi ko lang alam kung napapansin ninyo, pero I think obvious naman talaga na napapansin ninyo, guys, diba? Very obvious. <laughs> but yun, um, this is my first current favorite kasi two days ago, I think three days, yeah, three days ago, nagpagupit ako ng buhok. And usually, I go for short talaga. Um, but I thought of, why not magpabangs ako para naman maiba? And since uso ngayon yung see-through bangs, yung mga K-pop style or K-Korean hairstyles, itong, itong see-through bangs, naisip ko, why not magpapalagay ako ng see-through bangs? So, sinabi ko sa hairstylist ko na, Kuya, pwedeng lagyan mo ako ng see-through bangs yung uso ngayon. <laughs> so, yun. Nangyari na. And, nung una, di ko siya masyado bet talaga. Kasi, yung paggupit niya ng bangs, hindi siya masyado... As in, super nipis lang siya. So, pagdating ko sa bahay, inayos-ayos ko siya. And, yun. I fell in love and super love ko yung hair ko. Yung iba, pag nakikita ako yung mga kaibigan ko, syempre naninibago talaga sila. Lalo na yung mama ko. Di daw siya sanay na makita ako na nakabangs. Like, ganito. First time ko talaga nagbangs na ganito yung full. Kasi, before naalala ko, nagpapabangs ako. Pero, side bangs lang. So, Yun. So, this is my first current favorite. I really love my hair. Comment down below, guys, kung nagustuhan nyo ba din yung buhok ko. Comment kayo ng, ano, yung heart emoji na may baby heart. Yung color pink. So, yun. Comment nyo yun. <laughs> Lagay nyo sa comment yun kung nagustuhan nyo din yung bagong hair ko. So, next, I'm going to talk about my current beauty um, favorites. So, I'm going to start with skincare. So, I think you've seen this sa ibang beauty videos ko or even sa vlogs ko. So, this is the Sun By Me Miracle Toner. So, I've heard about this last year pa. And actually, this is my second, second na ba? Second bottle. And since I tried this, sobrang nagustuhan ko na talaga siya. And yun, naging favorite ko na talaga siya. I don't think na magta-try pa ako ng ibang toner. Kasi since this works for me na talaga. It's really gentle on my skin since I have sensitive skin. Ang maganda dito, may ahabaha and paha na siya. Yung kiniklaim kasi nito, when you use this and then after 30 days, you will see changes on your skin. And actually, I did see changes on my skin after 30 days. When I saw the changes, I told myself na hindi na ako magcha-change ng toner. Ito na talaga yung toner na gagamitin ko. So, um, konti na lang talaga to guys. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo. And I already have my backup uh, bottle dun sa um, shelves ko. So, yun. I love this toner so much. I actually can say na ito yung holy grail ko na toner. So, yeah. By the way guys, I'm going to put all the products down below on the description box. Including their links where I got them. So, next is this product right here, I know, super trending to and super hype tong product na to dahil kay Riza Kontawi. And 
for me guys, di siya hype. Ano talaga siya? Um, totoo talaga yung sinasabi na Ryza Kontawi. I really love this product right here. The Centillion 24 Plus Madaka Cream. I really love this. I have the one with the 50ml. Tama ba? Yeah, this is the 50ml tube. And last year ko to siya pinurchase. Hindi pa siya ubos actually. And after using it, siguro mga after two weeks or three weeks, I've seen changes on my skin. Hindi ko lang alam kung nano notice nyo ba yung changes sa aking skin. But personally, I do see some changes because of this cream. Before, I get really dry patches, especially in this area. But ngayon, na minimize na talaga siya. As in, very minimal na siya. Tama ba yung English ko? Totoo yung sinasabi nila na nagkakaroon ng purging effect when you use this cream. Siguro mga after a week or two, lumalabas yung mga pimples mo. But it also cures your pimples. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo yung parang dark spots dyan. Kakahil lang nila. Pimple yan sila. Tatlo talaga nag-line up sila dito. But yun, um, flat na siya and nag-heal na siya. And guys, I can say, hindi talaga to. As in, hindi siya hype. Totoong totoo. But I still believe na depende pa rin sa skin type natin or sa skin natin. Kasi iba-iba naman talaga yung skin natin. Kaya hindi lahat na magkaka-effect to. Or it will not give nice results on everyone. Kasi iba-iba naman yung skin types natin. So, it may work on me. It might not work on you. But Marami akong nabasa sa mga comments. Uh, kasi I got this from Shopee. This is original guys. Maraming nagko-comment dito sa youth, sa channel ko na ate original ba yan yung mga nabibili sa Shopee. Depende kasi guys. Ako naman, sinecheck ko talaga yung mga reviews uh, ng, ng shop na yun and nung product na yun. Kung maraming 5 stars, kung maraming nagsasabi na authentic. And I also message the the shop, kung authentic ba, kung original ba. So, yun. So, I can say na original talaga to. <laughs> no! Okay, I'm back. Um, Na-interrupt lang tayo ng aking hobby. My hus dear husband. We're back. So, let's continue. This next product right here is a very recent favorite kasi nabili ko lang to last week and naging instant favorite siya. This is the Biore UV Aqua Rich Watery BB 3D Effect with SPF 50 plus plus. So ang kwento nito, I was actually looking for my sunblock yung ginagamit ko yung Quick FX yung nasa sachet lang siya and tag 99 pesos ng ata yun I kept going back to Watson's kasi sinacheck ko kung meron na kasi out of stock siya so last week pumunta ko ng Watson's and di na kasi talaga pwede na wala akong sunblock sa aking face actually guys nung naubusan ako ng quick effects ito yung ginamit ko yung Pons BB Cream isa to sa mga favorite ko guys pero since nahanap ko to, na ito puwera to siya. You know why? When I put this on my skin, itong Pons BB Cream, medyo mahapdi siya sa aking balat. But this one, itong Biore, hindi talaga siya mahapdi. Although, mas maputi ito. Kasi, um, alam niyo naman mga Korean, uh, mapuputi yung mga BB Cream nila. Yun lang yung downside sa kanya. But, napatong ko naman siya ng, ng powder tapos ng bronzer. So, okay lang naman siya little goes a long way. Kahit konti lang ilagay mo, it will cover your whole face. Ito, beige siya, yung shade niya. Kaya, mas malapit siya sa skin tone ko. But, yun lang, nung natry ko to, ang difference nila dalawa, mahap dito sa balat ko. Ito, hindi. Wala talaga akong na-feel na half date ni isa. Very gentle to sa skin ko. That's why it's my newest, one of my newest favorite. Ang next naman natin, skincare pa ba to? Yeah, I think it's still skincare. But at the same time, parang nasa makeup, makeup side na siya. And it's a blotting paper. Skincare ba siya? O makeup? Or, I think skincare guys, no? Please comment down below kung skincare ba yung blotting paper. 
Okay, so ito yung Gatsby Powdered Oil Clear Paper. Ang alam ko pang lalaki to, pero mas gusto ko to kaysa sa ano ba yung ginagamit ko last time? Ah, yung binili ko sa ano, sa Mumuso. This is what I'm using na and hindi pa siya actually ubos. Hindi kasi ako masyadong nagbablot ng face. Oily talaga ako, as in very oily yung skin ko. Pero paminsan nakakalimutan ko magblot. Hindi ako masyadong nagbablot. Kaya paminsan at the end of the day, sobrang greasy na ng mukha ako. <laughs> I'm not that type of girl kasi guys na mahilig mag-retouch. Kahit yung buho ko, once ko lang sinusuklayan and then dead man na for the whole day. And ganun din ako paminsan pagdating sa aking fest. Kaya paminsan, yun, shadow ng haggard at the end of the day kasi hindi ako nagbablot or hindi ako nagre-retouch. But when I retouch, ito yung ginagamit ko na blotting paper from Gatsby. And maganda siya guys kasi uh, may tawag dyan, may powder na yung paper niya. So after you blot, parang hindi mo na kailangan maglagay ng powder kasi um, na-mattify niya na yung face mo na parang nag-iiwan siya ng powdered effect. Parang ganun. Next, nasa ano na tayo? Makeup side na tayo. So first, I'm going to start with powder. So wala akong favorite na foundation kasi as much as possible, hindi na ako nagpa-foundation on a day-to-day -day basis or, or on a daily basis. Nagpa-foundation na lang ako pag Sunday, pag pumupunta kami ng simbahan kasi yun lang yung time na uh, tawag dyan, yung nagpo-full makeup ako. Ngayon, Sunday ngayon, so that's why medyo naka- makeup talaga ako ngayon. Ito yung favorite na powder ko since I've discovered it. It's the Maybelline Fit Me Pressed Powder and I'm in the shade 230 or Natural Buff. As you can see, na hit pan ko na siya. But, I have a backup already here on my on my uh, makeup stash. Hindi ako naglo-loose powder guys. Meron akong loose powder dito pero hindi ako masyado naglo-loose kasi hindi naman ako masyado nagbe-bake. Hindi ko lang alam kung bakit. Dahil, I think, sa experience ko, pag nagbe-bake ako, usually nag-cake talaga. Nag-cake up yung mga, yung under eyes ko. So, next is my favorite blush. And it's the e.l.f. blush. Ito yan. Ito yung shade niya. And it's in the shade Blushing Rose. Totoong totoo talaga na parang nagbablush ka when you put this blush. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo sa camera kasi hindi naman ako nag-retouch kasi kanina morning pa tong makeup ko. But ito yung gamit ko ngayon. It's a really nice um, blush. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo sa camera. It's a rosy, rosy pink but may mga gold flecks of glitter siya. So, when you apply it on your skin, it gives you a rosy glow na glowing literal dahil sa mga gold flecks. Pag ginagamit ko to, paminsan, hindi na ako gumagamit ng highlighter kasi may highlight effect na siya. Isa-swatch ko para sa inyo. Ayan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Sobrang ganda niya, guys. Very, ano siya. Kung ilalagay nyo siya sa, sa cheeks ninyo, parang nagbablush ka talaga. I will try to put the link where you can get this blush. Kasi, saan ko ba ito binili? Matagal na kasi ito guys eh. This year ko lang siya ginamit ulit. And, ito na talaga yung lagi kong ginagamit since nagamit ko siya ulit. <laughs> kasi sobrang ganda niya. Nakalimutan ko na maganda pala tong blush na to. And then next is the highlight. And this is also from e.l.f. Itong e.l.f. na baked blush at baked blush. Baked highlighter nila. Nag-iingat lang ako guys kasi na ano na siya. Nabasag na siya. So, baka mahulog. This is in the shade Blush Gems. So, parang ganda nito guys kasi very natural lang yung effect niya. Parang basa lang yung skin mo. Hindi ko lang alam kung napapansin ninyo. Hindi ko lang alam kung nagre-reflect ba sa light dito sa camera na to. Ito yung gamit ko ngayon. And then, yun yung blush na gamit ko. So, nag-highlight pa ako, nag-blush pa ako. Kaya, glowing talaga yung cheeks. Walang alam kung nakikita ninyo. Anyways, and then, next is eyebrows. Ito yung favorite eyebrows ko since naubusan yung mumuso na eyebrow, eyebrow pencil ko. Dati yung mumuso yung favorite ko. But, since ginamit ko to ulit. Kasi, binilhan ako ni Dewey nito before. And, nakalimutan ko siya. Kasi, nung trinay ko yung mumuso. Mumuso na yung lagi kong ginagamit. Kasi barato lang din yung mumuso. Parang 99 pesos lang yung isang pencil. Since nung naubusan ako ng mumuso, 
hindi na ako bumili ulit kasi meron pa naman ako nung eyebrow pencil na yun. And it's the Payshop Designing Eyebrow Pencil. I have two. Ito yung mga shades ko. I have the, the gray-brown na shade. Ito yung gray-brown. And then, ito yung brown. Nung December, nag-ano sila, nag-buy one, take one sila sa eyebrow products nila. And of course, ito yung favorite ko. Bumili na ako. And then, I tried to get the gray brown na shade nung hindi pa ako nagpa-dye ng hair medyo mahaba na yung regrowth ko ito yung ginagamit ko yung gray brown but since nagpa-dye ako let ng hair ito yung gamit ko yung brown it's a really nice brown shade pakita ko sa inyo guys swatch ko sa inyo it's a really nice brown shade yan parang very neutral brown siya yan and then, it's a bit waxy. So, if you apply it on your eyebrows, paminsan may mga sparse areas. Pero, ano nang naman siya. I can, I can deal with it lang naman. And then, ito yung ano guys. Yung gray-brown. Yan. Ito na yung lagi kong ginagamit na eyebrow product since last year. So, ito. The Face Shop Designing Eyebrow Pencil. And then, next is eyeliner. And this was bought last year. And ever since na-try ko siya, ito na talaga yung lagi kong ginagamit for my eyeliner. And it's the Careline Graphic Ink Liner. Ito yung itsura niya. Barato lang to guys. I got this for 100 plus. 100, I'm not, I'm not really sure, pero 100 plus lang talaga siya guys. And ano yung ano niya, tip niya, felt tip siya. So, it's easy to use. Sobrang black niya, guys. As you can see. Sobrang black niya. Although, pag nagda-dry siya, medyo, ano siya, medyo uh, glossy siya. But, yeah, ang ganda niya. Pwede kang gumawa ng manipis na line. Parang ganyan. And also, makapal na line. Parang ganyan. Actually, guys, basta mga care line products magaganda. So far, sa mga na-try kong care line products. Now, we're going into... Ay, meron pa pala. Meron pala akong favorite na concealer. Matagal ko na tong favorite, pero nakalimutan ko siya. And then ngayon, trinay ko siya ulit. And then, naging favorite ko siya ulit. And it's the Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circles Concealer. And I'm in the shade medium ba to? Yeah, medium. Sobrang ganda. Hindi ako nag-crease dito. I mean, hindi ako nag-cake dito. And smooth talaga yung pag-apply sa aking under eye. And then now, we're going into lips. And for the lips, I have two um, categories. Actually, three. Three. So, mag-start muna tayo sa lip tint. I think I've shown this to you, or I've told this to you na that ito yung lagi kong ginagamit na lip tint. And it's from the KJM brand. It's their cheek and lip tint. And I'm using the shade Bloodshot and Tango. And my favorite thing to do using this lip and cheek tint is I combine the two. Ang ganda ng combination itong dalawang to. Hindi ko lang alam kung nagkita nyo sa lips ko. Medyo nag-fade na kasi siya. But I apply first the Tango on the entire lip. And then sa may gitna, yung Bloodshot. Sobrang ganda ng combination na to. So, yun. So, next is this Nichido Lip Liner. Matagal ko na rin tong nagustuhan. Nakalimutan ko lang din siya. And then, ngayon, trinay ko siya ulit. And then, nagustuhan ko ulit. And then, naging favorite ko siya ulit. So, it's the Nichido uh, Lip Liner in the shade Rosette or LP04. So, barang ganda niya, guys. Kasi, very, ano siya, very fresh lang yung dating. And then, bagi siya sa halos lahat na nude lipstick. Swatch ko sa inyo. And it's really creamy, guys. Yan. Ito. Ito yung shade na bagay sa Morena. I really love this lip liner. As in, ito lang yung lip liner na meron ako. Meron din akong ibang Ichido na lip liner. Yung shade niya, I forgot the shade, but I love the, the lip liners of Ichido. It's really creamy. To pair the lip liner, I use the Caroline Kiss Stick. This one. In the shade, anong shade na to? Just Better. Last year ko lang to binili. And then, pag kinokombine ko tong dalawa, ito, I line my lips with the Nichido lip liner. And then, I 
use this to fill up my lips. And sobrang ganda ng combination nila. So, ganito yung shade niya, guys. Watch ko ulit sa inyo. We're on the pink, 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 pink side siya. So, that's the last thing on the beauty favorites. And then, next, I'm going into the non-beauty related stuff. Pero, meron pa pala akong isang beauty related. Beauty related ba to? But, yeah. It's a fragrance, guys. Ito. It's the Tsunami Rush. Women Eau de Parfum. <laughs> Paano ba i-pronounce yun? Ito yung ginagamit kong cologne ba? Cologne or scent ko for my everyday use. Uh, kakaiba yung amoy niya. Hindi ko ma-describe. Describe. Hindi ko ma-describe, guys. Floral na na parang musky, na parang ewan? <laughs> Basta floral na musky, na sweet. Parang ganun. Basta first time ako makaamoy ng ganito. Nung unang gamit ko dito sa pabangon na to, nung una hindi ko siya masyadong gusto. But nung paggamit ko next, ano na, nagugustuhan ko na siya. And actually, bigay lang to kasi last year, nung October, isa si, si Dewey sa mga judge dun sa isang pageant dito sa Sambuanga. And yung isa sa mga sponsor nila, yung RDL, binigyan yung mga judges ng mga loot bags. And isa to sa mga laman niya. And yun, binigay ni Dewey sa akin. Eh, nagustuhan ko naman. So, this is from... This is manufactured by RDL Pharmaceutical. So, yeah. I think makikita nyo to sa mga supermarkets, I think. And now, for the non-beauty favorites. Tatlong items lang naman siya, guys. Kasi, yun, tatlo lang <laughs> Tatlo lang so far. So, first is a hair clip. And it's my, ano ba tawag dito? Chukchak. Binili ko to sa Broadway Gems. And ever since binili ko to, ito na yung lagi kong ginagamit pang tali ng, I mean, pang ano ng buhok. Parang ganyan. Tapos, kiniklip ko lang siya ng ganyan. Kahit nung mahaba pa yung buhok ko, ito na yung ginagamit ko. So, yan. Gustong gusto ko tong chukchak na to. Kasi hindi siya nag-iiwan ng parang, di ba yung pag tinatali nyo yung hair nyo with a a eh, uh, tawag dito, parang scrunchy or rubber tie. Nag-iiwan siya ng parang shape sa hair ninyo. Excuse me. Kaya, kaya binili ko to. And ever since nabili ko to, ito na talaga yung ginagamit ko. And then next is this one. Alam niyo kung ano to? <laughs> ito yung ano, uh, ano pa tawag dito? Hindi ko actually alam yung actual name niya. Pero ito yung yung may roll of tape sa loob. And then, ito yung ginagamit nyo pang tanggal ng buhok sa damit. Ano ba tawag dito? Fabric. Please comment down below kung anong pangalan nito. Pero, I got this from Mumuso. Tag 99 pesos lang to guys. And sobrang happy ako. Anong nangyari sa boxes ko? <laughs> sobrang happy ako sa purchase na to kasi gamit na gamit ko. Kasi I always use black, guys. I love wearing black. And alam nyo naman, guys, pag black shirt or anything black, makikita talaga yung mga dumidikit na mga buhok-buhok. Parang ganun. So, very useful to para sa akin kasi ginaganun-ganun ka lang. And then, mawawala na, mawawala na yung mga buhok-buhok. Sorry, dahil may mga pearls. Isa sa mga favorite item ko. Ever since I got this, I got this last year pa. I forgot what month, pero last year pa to. And, hindi pa ubos guys. Marami pa, as in, sobrang dami pa. My last favorite product is this one. Sleeping mask. Ito, may Cebu Pacific pa kasi, nung ano, nung December, yung ladies group ng church namin, nagkaroon kami ng manito-manita. And, I mean, ng parang Christmas party, ganun. And, nag-conduct nag si mama. Si mama kasi yung parang, ano tawag dyan, yung parang facilitator namin, always. Pati yung teacher namin sa Bible study group ng ladies class. And, nag-conduct siya ng mga games, and nanalo kasi ako, and ito yung price niya. And ever since uh, I got this, na-receive ko to. Every night ko na siyang ginagamit. And actually, loose na yung garter, guys. Medyo loose na siya. But yeah, I have been loving this eye mask. So, 
yun, that's everything for my current beauty and non-beauty favorites. Sana may nakuha kayo sa video na to and sana may nakita kayong mga products na gusto nyo rin i-try. I will try my best to put all the links down below kung saan nyo pwedeng kunin yung mga products na napakita ko sa inyo. So, yun. I hope you guys like this video. If you did, please give us a thumbs up. And if you're not subscribed to my channel yet, please subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo whenever I post new videos here on my channel. I hope to see you guys on my next video. God bless. Bye! Thank you.